ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും വേഗം താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എല്ലാവർക്കും ടെക്കി ക്രാക്കേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈലിന്റെ റേഡിയേഷനെ പറ്റിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയണം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികളിലാണ് ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ക്യാൻസർ വരുത്താൻ മാത്രമുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഈ ആർ എഫ് വേവുകൾക്കില്ല എക്സറേയോ ഗാമ റേഡിയേഷനോ പോലെയുള്ള ശക്തമായ റേഡിയേഷൻ വികരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസറിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ആൻറ്റനകളിൽ ആണ് ഈ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ ആൻറ്റനകളിൽ നിന്നും അകലും തോറും ഇതിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകൾ വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫോണിൻ്റെ സാർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അതായത് ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് വാട്ട്സ് പെർ കെ ജി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അതായത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് വാട്ട്സ് പെർ കെ ജിക്ക് മുകളിൽ സാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഫോണുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി ചെക്കിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോണുകൾ വരുന്നത് സ്റ്റാർ ഹാഷ് പൂജ്യം ഏഴ് ഹാഷ് ഡയൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോണിലും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷവമി ഫോണുകൾ കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വിടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തികച്ചും തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് ജിയോ സിം ഇട്ടാൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ലോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിന് മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇതും മൊബൈൽ ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ആരും ഇതിൽ അത്ര ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ല വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോണുകളെ പറ്റിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരു